Hallo Freunde, frohe Weihnachten erstmal. Wie oft kommt es vor, dass Weihnachten auf Montag fällt und am Montag auch noch der Blog rauskommt? Ha. Super, gell? Also, ähm, erst einmal ganz klar frohe Weihnachten an jeden von euch. Und ja, wenn, wenn man Weihnachten so denkt, dann was denken wir dann? Wir denken an Freundschaften, wir, de äh, wir denken an Beziehungen mit der Familie. Man denkt an gutes Essen oder gutes Essen oder Geschenke und die ganze Sachen, richtig? Das ist doch, wo man dran denkt. Aber es, hauptsächlich geht es um Beziehungen an Weihnachten. Beziehungen zwischen der Familie, Beziehungen zwischen Freunden und ja, die ganze Beziehungen. Ähm, und wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte mal anschauen, da geht es auch um Beziehungen. Und zwar um einen Gott, der Beziehungen mit uns haben will. Der zur Erde kam als Mensch dass wir ihn besser verstehen können, dass wir Beziehung mit ihm haben können. Jesus kam in die Welt, um uns von Sünde zu befreien, richtig? Ja, dass wir frei sind. Und er kam in die Welt, dass wir wieder mit Gott eins sein können, dass da Vergebung da ist und dass da wieder eine Beziehung da sein kann. Ja, das stimmt alles. Aber noch viel wichtiger, er kam. Wieso hat er die Sachen gemacht? Dass wir Beziehung haben können mit dem Vater. Dass wir wieder Beziehung haben können mit ihm. Und wieso kam er zur Welt? Weil, wie können wir einen Gott verstehen, der so groß ist? Richtig? Da können wir doch uns gar nicht unseren Kopf, das geht doch gar nicht in unseren Kopf rein. Ein Gott, der die Welt erschaffen hat, der so viele Sachen machen kann. Und das ist zu groß für uns. Aber als ein Mensch geworden ist, als Jesus auf die Welt kam, als Mensch und unter uns gelebt hat, Gott mit uns, Immanuel, das hat unser Verstehen verändert. Er hat vorgelebt, was es heißt, Beziehung zu haben. Richtig, er hat Beziehung mit seinen äh, Jüngern gehabt, mit den Menschen in, in seinem Umfeld, aber er hat Beziehung gehabt. Und er war offen und hat sich mit Menschen unterhalten, er ging tiefer, er war tiefgehender mit ihnen. Und genau darum geht es an Weihnachten. Um die tiefere Beziehung mit unserem Vater. Ich möchte euch das Beispiel geben. Zum Beispiel, wenn ihr ein Auto kauft, stell dir vor, du kaufst ein schön, schönes Auto, ähm, und dann hat das Auto einen Schaden. So, das Auto ist kaputt, bringst du in die Werkstatt, ähm, die reparieren es. Und dann denkst du, okay, gut, jetzt ist das Auto repariert, jetzt fahre ich es halt heim und stellst es in die Garage und fahre nie wieder. Ha, das ist aber nicht der Sinn vom Auto. Ein Auto ist da, um gefahren zu werden. Ja, die Reparaturen sind wichtig, dass das Auto funktioniert. Aber darum geht es eigentlich nicht. Das Auto haben wir eigentlich um zu fahren, richtig? Und genau das gleiche geht es mit Jesus auch. Er hat uns von den Sünden befreit. Aber nicht nur, dass wir frei von den Sünden sind, sondern dass wir wieder eine tiefgehende Beziehung mit dem Vater haben können. Und er hat uns gezeigt, was Beziehung heißt, da ein Mensch geworden ist. Und dass wir es verstehen können. Und damit möchte ich heute ermutigen, in der Weihnachtszeit, denk an deine Beziehung mit ihm. Und baue Beziehung mit dem Vater auf, eine tiefere Beziehung. Eine Freundschaft, wo du dich wirklich austauschst mit ihm und wirklich Hoffnung bringst. Ja, und wirklich mehr und mehr tief gehen mit ihm wirst. Weil das ist das Wichtigste, das wir haben können. Das Allerwichtigste. Und das Allerbeste. Alles andere ist relativ zweitrangig. Aber Gott ist da für uns. Und er möchte Beziehung mit uns haben. Deswegen kam Jesus. Deswegen hat er uns freigesetzt von Sünde. Deswegen können wir unser Leben leben. Deswegen feiern wir Weihnachten. Ich möchte dich damit ermutigen. Hey, habe ein super gesegnetes Weihnachtsfest. Auch von Nutzen, die schleit das gerade nicht hier. Ähm, und sehr reichlich gesegnet. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Okay, macht's gut. Tschüss.